Ciao e benvenuto nell'Eclog, il corso gratuito di sicurezza informatica e hacking etico. Il mio nome è Stefano Novelli e mi occuperò della stesura di questo corso. Ho deciso di produrre l'Eclog per dare modo a chiunque di interessarsi alla sicurezza informatica in modo facile, ma al tempo stesso con un format professionale, introducendoti a capire i modi di pensare e le tecniche utilizzate sia dai malintenzionati che dagli esperti del mondo della cybersicurezza. Nessun corso online potrà mai insegnarti tutto ciò che devi sapere sulla sicurezza informatica. Per questo esistono i master universitari, che sono gli unici veri metodi per intraprendere, professionalmente parlando e a parte rare eccezioni, la via dell'esperto in IT Security. Sappi però che daremo per scontati gli argomenti fondamentali dell'informatica, come ad esempio la differenza tra hardware e software, che cos'è un sistema operativo, come scaricare programmi e così via. Non ti chiedo troppo, ma capirai da te che è praticamente inutile spiegare la sicurezza informatica a chi non sa neanche cosa vuol dire il termine informatica. E ora iniziamo pure. Ti auguro una buona visione. L'anonimato su internet è un tema che negli anni si è rivelato di una certa importanza, tanto che ad oggi esistono strumenti di ogni tipo per evitare di lasciar tracce. Il bisogno di essere dei fantasmi in rete non è un'esclusiva dei cybercriminali. In alcune parti del mondo, come in Cina, Arabia Saudita, Iran o Nord Corea, la censura governativa è talmente ferrea che diventa quasi obbligatorio utilizzare strumenti pensati per l'anonimato al fine di evitare il monitoraggio da parte delle agenzie di spionaggio statali o private che siano. In alcuni di questi paesi vige ancora la pena di morte e la necessità di essere anonimi diventa spesso una questione di sopravvivenza. Nel resto del mondo essere anonimi può essere utile anche in altre situazioni, ad esempio se si vogliono denunciare le condizioni di lavoro o le discutibili politiche interne di un'azienda, ma anche essere liberi di poter navigare senza prendere parte a un sistema fortemente analitico, fornendo ai grandi colossi della rete informazioni su ciò che acquistiamo o vendiamo, su ciò che ci piace o non, alimentando così l'esperimento sociale di massa condotto dalle più grandi potenze mondiali. L'anonimato è anche uno strumento fondamentale per gli attivisti, coloro che praticano attivismo digitale. Uno degli esempi di attivismo che ha scosso il mondo dell'informatica e l'opinione della gente comune che ha su di esso è indubbiamente il movimento Anonymous, che già dal nome fa capire la necessità di essere non rintracciabili durante le proteste online. Se il tuo intento è quello di mettere in sicurezza la tua struttura informatica, in realtà vi è anche un'altra ragione, ossia facendo uso dell'anonimato come mezzo di prevenzione affinché tu non sia esposto alla rete e dunque violabile da chiunque. Se ti occupi di operare nel campo delle indagini informatiche, vorrai invece conoscere quali sono gli strumenti che i cybercriminali usano per portare a compimento i loro attacchi, traendo in inganno chi investiga su di loro. 